हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माई सर प्रवीण पांडे इसके पहले हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दिस इज कॉल्ड स्टार्ट टू स्टार्ट टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा इसके पहले आपने सिर्फ फार्मूला पढ़ा होगा कि वहाँ पर स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार फार्मूला आपको याद भी होगा लेकिन अगर आप आज यहाँ पर समझेंगे तो आप आज यहाँ पर ये समझेंगे कि बेसिकली ये आपका स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली हमको तो सबको पता है सब लोग जो है फॉर्मूला याद कर सकते हैं बट ओरिजिन कहाँ से हुआ ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट करने वालों में डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है इसको पढ़ लेंगे तो अपन लोग की जो दिमाग में एक बात जो है क्लियर रहेगी कि हमको कभी कहीं पर भी अगर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वहाँ कैसे कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला लगेगा उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा और जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होता है एक ऐसा सा सर्किट जो है जो है फॉर्म हो जाता है कि जहाँ पर आप जो है सॉल्व नहीं कर पाते बहुत दिक्कत आती है बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं इट इज नॉट ये आपका जो है इंपॉसिबल नहीं है मैं कहीं मैं ये बात नहीं बोल सकता कि अगर आपको स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा क्वेश्चन आपको तब आपसे तब भी होगा बट अगर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता है तो क्वेश्चन आपसे जो है जल्दी हो जाएगा ठीक है बस इतना ही बात है अब देखिएगा यहां पर अपन लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग डेल्टा से स्टार्ट यहां पर जो है कन्वर्जन करेंगे ठीक है और डेल्टा से स्टार्ट यहां पर डेल्टा से स्टार्ट जो कन्वर्जन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट टू डेल्टा कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके okay, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं मैंने स्टार्टिंग में एक जो है डेल्टा बना दिया ठीक है ना अब डेल्टा में यहाँ पर आपके पास जो है तीन रेजिस्टेंस है आर ए बी हो गया आर सी ए हो गया और आर बी सी हो गया ठीक है इसके बाद ये आपका स्टार मैंने बना दिया स्टार में भी मैंने यहाँ पर जो है तीन रजिस्टेंस ले लिया और ये आपका आर ए बी हो गया आर बी सी हो गया और आर सी ए हो गया ठीक है अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका एक बात बताइए जो भी अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है जो भी रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस होगा डेल्टा में वही रेजिस्टेंस आपका ए और बी के बीच में होना चाहिए इन केस ऑफ द स्टार अगर दोनों आपके सेम हो रहे हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल इन बोथ इन द स्टार एज वेल एज इन द डेल्टा ठीक है तो अब देखिएगा मैं यही यहां पर यही चीज को लिखा हूं कि आर ए बी फॉर द स्टार विल बी इक्वल टू आर ए बी फॉर द डेल्टा लेकिन यहां पर आगे साथ मिसिंग है कोई दिक्कत नहीं है तो आर ए बी जो आपका स्टार का होगा वही आपका आर ए बी जो है जो है डेल्टा का भी होगा ठीक है अब देखिएगा ओके okay. यहां पे देखिए आर ए प्लस आर बी ये आपका स्टार का जो आर ए प्लस आर बी होगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को स्टार का जो आर ए प्लस आर बी होगा शुड बी इक्वल टू अगर मैं इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में बारे में बात करता हूं तो आप मुझको ये बताइए अगर मैं ये ये वाला और ये वाला पॉइंट अगर जो पकड़ता हूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ये वाला जो आपका लाइन है ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इन दैट केस आई कैन रिमूव द वैल्यू ऑफ द आर क्लियर है बात <coughs> लेकिन अगर एक बात बताइए अगर मैं ए और बी इसका अगर यहां पर पॉइंट पकड़ता हूं तो मुझको यहां पर सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा कि आर सी ए इज पैरल टू आर बी सी ये आपका कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा आर सी ए इज पैरल टू आर नहीं सॉरी आर सी ए प्लस आर बी सी होगा क्योंकि आपका ये, ये, ये आपका कैसा हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा आपने ए और बी को पॉइंट ए और बी पॉइंट को पकड़ा है अगर आप ए और बी पॉइंट को पकड़ेंगे बेसिकली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर बी सी हो जाएगा क्योंकि ये ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे और जो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो आपका आर ए बी के पैरल में आ जाएगा तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि आपका आर ए प्लस आर बी इन केस ऑफ द स्टार विल बी इक्वल टू आर ए बी पैरल टू यहां पर पैरेलल टू क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर बी सी ठीक है ना तो आर बी सी मैंने यहां पर लिखा है इसके बाद देखिएगा यहां पर आर बी सी प्लस आर सी ए ठीक है बात क्लियर है अब इसके बाद देखिएगा यहां पर अब तो मैंने जो है ए और बी को यहां पर स्टार्टिंग मैंने जो है ए और बी पॉइंट लिया है ऐसे ही मैं यहां पर जो है अलग अलग पॉइंट को लेकर के सॉल्व कर सकता हूं तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आर ए प्लस आर बी की वैल्यू को की जो बात करूंगा तो यहां पर देखेगा अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है तो क्या होगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू तो आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू सेम एज इट इज अगर मैं आर बी प्लस आर सी के बारे में बात करूंगा अगर मैं बी और सी वाले पॉइंट को पकड़ूंगा तो यहां पर देखेगा बी सी जो आपका हो जाएगा आर बी प्लस आर सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर सी ए इन पैरल टू आर बी सी तो वही चीज यहां पर जो है मेंशन है और सेम एज इट इज आप आरसी प्लस आर ए के लिए भी करेंगे तो अब आपके पास क्या हो गया तीन इक्वेशन फॉर्म हो गए ठीक है अब मुझको यहां पर जो कैसे भी करके ध्यान दीजिएगा
आर ए को यहां पर फाइंड आउट करना है आरबी को फाइंड आउट करना है और आरसी को फाइंड आउट करना है इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे पास स्टार्टिंग में डेल्टा रहा होगा और उसको मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब मुझे आर ए आरबी और आरसी की वैल्यू चाहिए ठीक है ना अच्छा अब एक बात मुझको ये बताइए अगर आपके पास यहां पर तीन इक्वेशन है तो इस तीन इक्वेशन में अगर आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर ए आरबी एंड आर सी सो यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशन तीन इक्वेशन और जो है तीन अनोन है अब यहां पर क्या करेंगे सपोज दैट देखिएगा इसके बाद देखते हैं यहां पर क्या लिखा है कि सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं एक, वो यहां पर देखिएगा अगर मैं अगर मैं सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आर बी और आर बी आपस में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास जो इक्वेशन आएगा आर ए माइनस ऑफ आर सी आएगा आर ए माइनस ऑफ आर सी आएगा अब आप मुझको ये बताइए आर ए माइनस ऑफ आर सी आ गया और यहां पर आर सी प्लस आर ए है तो अगर मैं यहां पर दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया आर ए माइनस आर सी और प्लस आर सी प्लस आर ए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर सी और आर सी आपस में कैंसल आउट हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आर ए आपको मिल जाएगा बात समझिएगा टू टाइम्स ऑफ आपको आर ए जो है मिल जाएगा और टू टाइम्स आर ए अगर आप कुछ में मिल जाता है तो बेसिकली आप आर ए को डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू आएगी आप उसको जो है डिवाइड बाई टू कर देंगे तो वहां से आपको जो है आर ए की वैल्यू मिल जाएगी देखिएगा यहां पर यही लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड एडिंग टू थर्ड ऐसा करेंगे तो आपको यहां पर जो है आर ए की वैल्यू जो है मिल जाएगी ठीक है ना अब देखते हैं अब या, वो यहां पर देखिए आपका आर ए यहां पर क्या आ रहा है आपका यहां पर जो है आर ए कितना आएगा देखिए अभी अभी देखिएगा यहां पर आर ए आपके पास आ जाएगा कि आर ए इज इक्वल टू कितना जाएगा आर ए बी इन टू आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए मतलब क्या है अभी आपको ये बात को मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा और आर बी अगर हम उसको निकालना होगा तो आर बी सी इन टू आर ए बी डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर आर सी के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आर सी ए इन टू आर बी सी डिवाइड बाई कितना कितना हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए ठीक है तो ये आपको जो है वैल्यूज मिल जाएंगी आर ए आर बी और आर सी के ठीक है ना अब एक बात बताइए अगर मुझे इसको जो है लिखना हो तो यहां पर अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा इस चीज को मैं थोड़ा और समझा देता हूं इसको पूरा कंप्लीट होने पर देखिएगा तो रेजिस्टेंस क्या वो आ, वो यहां पर क्या लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द स्टार इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू एडजेंट ब्रांचेस ऑफ द डेल्टा डिवाइड बाई द सम ऑफ द आर्म्स ऑफ द डेल्टा ठीक है अच्छा एक बार देखिएगा इस चीज को मैं इस चीज को इस तरह से समझाता हूं देखिए सपोज डेट कि आपके पास यहां पर ब्रांचेस जो आपके पास थी एक तो ये ये आपकी ब्रांच हो गई एक ये ब्रांच हो गई और एक आपके पास ये ब्रांच हो गई तीन ब्रांचेस आपके यहां पर जो डेल्टा में कनेक्टेड है ठीक है ना ये आपका ए पॉइंट था ये आपका बी पॉइंट था और ये आपका मान लीजिए सी पॉइंट था इसको मैं बोल रहा हूं आर ए सी और इसको बोल रहा हूं आर ए बी और इसको बोल रहा हूं आर बी सी ठीक है ना अच्छा अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करें बहुत ध्यान से इस बात को समझ समझिएगा गल यहाँ पर गलती नहीं करना और कंफ्यूजन नहीं करना अपने आपको ठीक है ना ये स्टार हो गया ठीक है ये स्टार हो गया ठीक है तो ये मान लीजिए आपका आर ए हो गया ये मान लीजिए आपका आर बी हो गया और ये आपका क्या हो गया आर सी हो गया ठीक है ना ये आपका क्या आ गया आर सी आ गया ठीक है अब देखिएगा अगर मुझको यहां पर आर ए की वैल्यू को निकालना है बेसिकली तो मैंने यहां पर क्या किया है एडजेसेंट ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा एडजेसेंट का मतलब क्या अगर आप आर ए के ऊपर खड़े हो जाएंगे और आप उसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास एडजेसेंट ब्रांचेस कौन कौन से हैं तो वो क्या बोलेगा कि आर ए सी और आर ए बी आर द एडजेसेंट ब्रांचेस टू मी इट मीन दैट कि आपको अगर यहां पर आर ए की वैल्यू को निकालना है तो आर ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए सी आर ए सी इन टू आर ए बी डिवाइड बाई टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी और प्लस आर सी ए ठीक है ना तो यहां पर आप ऐसे करेंगे तो आपको जो आर आर ए मिल जाएगा वैसे ही अगर मैं यहां पर आर बी पूछता हूं तो आर बी का एडजेशन ब्रांचेस कौन कौन से होंगे <coughs> आर ए बी होगा और आर बी सी होगा तो आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइड बाई आर ए डिवाइड बाई आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी ठीक है ना सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर आर सी की वैल्यू के, के बारे में बात करता हूं तो आर सी विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर सी विल भी इक्वल टू आर ए सी इंटू आर बी सी डिवाइड बाई आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी ठीक है तो यह, ऐसे करके आप जो है यहां पर तीनों रजिस्टेंस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं देर फोर यू कैन कन्वर्ट द डेल्टा टू स्टार ठीक है आपने यहां पर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया ठीक है आपने आर ए और आर बी और आर सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द दिस सिंपल फॉर्मुलाज आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद देखते हैं अगर मेरे पास स्ट
स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन जो है जल्दी और इजी हो जाते हैं ठीक है ना तो ये कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है अब देखिएगा वहां पर जो हमारे पास था आर ए और आर बी और आर सी की वैल्यू को हम लोग ने निकाल लिया था अब आर ए डिवाइड बाई अगर मैं आर बी करूंगा तो बेसिकली आर सी ए और आर बी सी का रेशियो बस बचेगा बाकी सब चीजें आपकी वहां पर जो है सेम थी तो वो वो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे तो सेम एज इट इज आपके पास यहां से आप आर सी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से आप जो है आर ए बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं दो दो को मैंने यहां पर जो है डिवाइड कर दिया ठीक है तो एक बार देखिएगा क्या करेंगे ये वाला जो आपके पास जो आपके पास वैल्यू आ रही है आर सी ए आ रहा है और आर ए बी आ रहा है ये वाले को उठा करके इक्वेशन में पुट कर देंगे अगर हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे बेसिकली तो वहां से हम लोग को जो आर बी सी वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आर बी सी वाले इक्वेशन में आप जैसे ही पुट करेंगे तो वहां पर आपको जो है कुछ एक सिंपल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा आर बी सी विल बी इक्वल टू आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इन टू आर सी डिवाइड बाई आर ए और आर सी ए आपको यहां पर कितना मिल जाएगा आर सी आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइड बाई आर बी सेम एज इट इज अगर आपको यहां पर जो आर ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई आर सी ठीक है अब देखिए इस चीज को और सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक बार बता देता हूं देखिएगा अगर सपोज डेट कि आपके पास यहां पर क्या है स्टार है तो स्टार अगर होगा तो स्टार कुछ इस फॉर्म में होगा ठीक है ना ये मान लीजिए आपका स्टार हो गया दिस इज कॉल्ड एज द लेटेस्ट टेक दिस इज कॉल्ड एज द आर ए आपका क्या हो गया आर हो गया और ये आपका क्या पा, आपके पास क्या आ गया आर आ गया ठीक है अब अगर आपको यहां पर जो है बेसिकली डेल्टा बनाना है तो डेल्टा बनाने के लिए आपको इसको जो है यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा सिंपल सी बात है एक ये ब्रांचेस हो जाएगी एक ये ब्रांच हो जाएगी और एक ये ब्रांच हो जाएगी ठीक है अगर ये वाली ब्रांच आपको निकालना है बेसिकली तो इसका मतलब क्या है आप ए और बी के बीच के पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ना अगर ये ब्रांच निकालना है तो ये रेजिस्टेंस प्लस ये ये रेजिस्टेंस अगर आपको आर ए बी निकालना है ध्यान दीजिएगा तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी और जो ब्रांच बच गया उसको आप जो है डिवाइड कर देंगे बस ठीक है तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई आर सी ऐसे ही अगर आपको ये अगर आपको ये वाली ब्रांच निकालनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो इसके एडजेसेंट ब्रांचेस होंगे आर सी प्लस आर बी प्लस आर सी इंटू आर बी डिवाइड बाई आर ए ठीक है तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है आप इस तरह से करके इजिली आप यहां पर जो है सॉल्व कर सकते हैं वॉट कुड बी द वैल्यू ऑफ द What could be the the value of the equivalent resistance in case of the star or in case of the delta? ठीक है You can easily transform. ठीक है तो ये आपका star delta conversion था बहुत ही ज्यादा helpful था और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपका आता कहां से है बहुत सारे लोग सिर्फ जो है फॉर्मुला याद कर लेते हैं बट फॉर्मुला आया कहां से वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी इसके बाद चलते हैं स्टार डेल्टा के कुछ सिंपल क्वेश्चन पे और उसके बाद हम लोग जो है ये सब थीरम्स को डिस्कस करेंगे ठीक है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे ठीक है फिर तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो है देख चुके हैं इसके बाद यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो उस पर जो बेस्ड है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना अब देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा क्या है यहाँ पर एक्स वाई के अक्रॉस आपको जो है ओवरऑल रजिस्टेंस पूछा है ठीक है ना एक्स वाई के क्रॉस ओवरऑल रजिस्टेंस पूछा है अब यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर जो है केबिल और के से भी इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर एक जो है वोल्टेज उस मान लीजिए और यहाँ पर लूप में आप करेंट को घुमा करके आप यहां पर जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू को वी इज इक्वल टू आई आर करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब देखिएगा यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज डेट कि हमको यहां पर रेजिस्टेंस पूछा हुआ है तो यहां पर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके भी मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है निकाल सकता हूं अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए कि अगर आप इसको जो है देखते हैं तो ये जो ऊपर जो बन रहा है ये, ये, ये आपका क्या बन रहा है एक तरह से ये आपका जो है डेल्टा बन रहा है अगर इस इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूं तो शायद मेरा क्वेश्चन जो है ये इजी हो जाए सॉल्व करना मे भी शायद इजी हो जाए तो एक बार इसको जो है देखता हूं ठीक है लटा स्टेक कि मैंने इसको जो है स्टार में कन्वर्ट कर दिया ठीक है ये आपके पास क्या है डेल्टा है इसको मैं जो है स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ ठीक है स्टार में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसे हो गया और इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर ऐसे हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आर वन और आर मैं यहाँ पर जो तीन रजिस्टेंस की वैल्यू को ले रहा हूँ ठीक है ना ये आपका मान लीजिए आर है ये आपका आर है और ये आपका क्या है आर है ठीक है अब यहाँ पर R1, R2 और R3 को जब मैं निकाल लूंगा तो आप एक बात मुझको ये बताइए कि इसके बाद जो सर्किट मेरा बचेगा वो वो कैसे बचेगा अगर मैं यहाँ पर जो डेल्टा को स्टार
ये दोनों आपस में लिंक होंगे फिर इधर हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में सीरीज में हो जाएगी ये ब्रांच ये ब्रांच आपस में सीरीज में हो जाएगी और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे पैरल में हो जाएंगे और उसके बाद ये जो बचा हुआ रजिस्टेंस होगा वो उसके सीरीज में हो जाएगा जिससे आप जो टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर अगर मुझको जो आर की वैल्यू पूछा हो कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आर तो आर की वैल्यू को मैं बहुत ही ईजी वे में निकाल सकता हूं देखते हैं कैसे होगा तो आप मुझको यह बताइए कि वॉट इज द फॉर्मुला टू गेट द स्टार फ्रॉम ए डेल्टा आपके पास डेल्टा पहले से था आपने उसको जो स्टार में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी रेजिस्टेंस निकाला तो उसके एडजेसेंट ब्रांचेस को आप जो मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर की वैल्यू को अगर मुझको यहां पर जो है फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा फोर इंटू ठीक है फोर इंटू डिवाइड बाई द टोटल रजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा फोर प्लस सिक्स प्लस टू ये कितना हो सिक्स फोर टेन प्लस टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया ठीक है ना तो सिक्स टू जा ट्वेल्व हो गया टू टू जा फोर हो गया तो आर वन इज इक्वल टू टू ओम आ गया तो आर वन की जगह मैं यहां पर जो है टू ओम को पुट कर देता हूं ठीक है बहुत ही सिंपल बात है नेक्स्ट हमको यहां पर R2 निकालना है तो R2 टू कैन बी फाइंड आउट वेरी इजली विद हेल्प ऑफ द डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अगर मुझको R2 निकालना है तो फिर क्या करूंगा मैं इसके एडजेसेंट ब्रांचेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा कितना है 4 है और यहां पर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू टू डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपका 12 ही आएगा तो कितना हो जाएगा टू सिक्स जा ट्वेल्व और ये कितना हो गया टू बाई थ्री आ गया ठीक है तो यहां से मैंने जो है आर टू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया आर टू यहां पर कितना आ रहा है टू बाई थ्री ओम आ रहा है ठीक है अब मुझको यहां पर जो है आर थ्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आर थ्री कितना होगा टू इंटू सिक्स आर थ्री विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर थ्री विल भी इक्वल टू टू इंटू सिक्स डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ट्वेल्व हो गया तो सिक्स टू जै ट्वेल्व टू और टू आपस में कैसे लॉट हो गया वन आ गया तो यहां पर कितना हो गया वन हो गया और यहां पर कितना रेजिस्टेंस है यहां पर आपका आपके पास टेन है और यहां पर फोर्टीन है अब ये क्या पूछा कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड द वाई अब आप मुझको ये बताइए कि इसको आप अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको दे, इसको देख सकते हैं कि आपके पास जो एक सर्किट अब बन रहा है वो आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है ये और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे ये और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पैरल में हो जाएंगे तो ठीक है इसको एक बार जो है सॉल्व करते हैं देखते हैं तो ये तो ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका टेन प्लस टू हो गया तो कितना हो गया 30 प्लस टू थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री और इसका कितना हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस ये ये आपका कितना आया था आर थ्री कितना आया था आर थ्री पास वन ओम ये आपका कितना था वन ओम आया था ठीक है ना ये वन ओम आया था ना यहां पर आपका जो है वन ओम रहेगा ठीक है ये आपका जो वन आ, नहीं ये तो आपका फोर्टीन ओम था सॉरी ये तो आपका फोर्टीन ओम है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली दिखता नहीं कभी कभी ठीक है अब देखिएगा तो यहां पर क्या हो गया आ, ये आपका जो है टेन प्लस टू यहां पर टेन प्लस टू बाई थ्री आ गया और इस वाले ब्रांच में आपका जो वन प्लस फोर्टीन आ गया तो कितना आ गया वन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू कितना आ गया फिफ्टीन आ गया क्लियर है बात अब मुझको अब यह बताइए कि यहां पर फिफ्टीन और थर्टी टू ये आपस में कैसे है पैरल में है और उसके बाद टू ओम इज इन दीरीज तो डायरेक्टली मैं यहां पर आर एक्स वाई को लिख सकता हूं ध्यान दीजिएगा इस चीज को वॉट इज वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर एक्स वाई तो आर एक्स वाई आपको यहां पर क्या मिलेगा देखेगा थर्टी टू बाई थ्री थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री इन पैरल टू इन पैरल टू फिफ्टीन ये और प्लस ये आपका आ, वो आर वन आ जाएगा डेट इज इक्वल टू टू ओम तो यहां से आपको जो है आर एक्स वाई की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एट पॉइंट टू थ्री फोर कितना आ जाएगा 8.234 पॉइंट ओम ठीक है बात क्लियर है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन अगर आपको जो स्टार डेल्टा नहीं आ रहा है तो बेसिकली तब भी आप आंसर निकाल लेंगे बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग तो कोशिश क्या करना हमेशा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बस आपका जो एम नहीं होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी मिनिमम टाइम में आपका एम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है ठीक है ना एक दो क्वेश्चन से आप जो है आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे ठीक है अब देखिए ये आपका जो फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट होता है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए आपके जो क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं लगभग अराउंड जो फिफ्टी क्वेश्चन हो चुके हैं ठीक है ना चैप्टर नंबर टू ही चल रहा है और चैप्टर नंबर टू में टोटल फिफ्टी क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं ठीक है ना और मैंने आपको बताया था इसके बाद अपन लोग क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं इसके बाद हम लोग जो है थेरम से स्टार्ट करने वाले और थेरम्स के लिए नोट्स के लिए आपको वही
क्वेश्चन यहां पर ये दिया है व्हाट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहां पर आपसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर अक्रॉस ए बी यहां पर पावर जो है टोटल जो है क्या कितना पावर कंज्यूम हो रहा है अक्रॉस ए बी आप एक बार बताइए अगर यहां पर ए बी के अक्रॉस अगर जो है टोटल पावर कंजप्शन पूछ रहा है बेसिकली आपको जो है वी स्क्वायर बाई आर से आप कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर से कर सकते हैं अगर आपको यहां पर इक्वलेंट रेजिस्टेंस पता हो तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या यहां पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा लेटर स्टेक आप यहां पर क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ है मैंने आपसे क्या पूछा है कि आपको यहां पर जो आर ए बी निकालना है ठीक है ना आपको यहां पर आर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर ए बी आप यहां पर जो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है आर ए बी अगर इसके अक्रॉस मुझको रेजिस्टेंस निकाले तो बेसिकली ये एक जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट मुझको यहां पर जो है दिख रहा है जिसको सॉल्व करने में शायद मुझको जो है दिक्कत हो बट बाकी सब सब कुछ क्या है इजी है तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा देखेगा अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं देखेगा तो इसको मैं जो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक जो है डेल्टा बन रहा है ध्यान दीजिएगा सर्किट को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्टार है या फिर जो डेल्टा है तो देखिए यहां पर आपके पास जो है तीन पॉइंट मिल रहे हैं और तीन पॉइंट में आपका अटैच है इट मीन दट इट इज कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार में क्या होगा एक सिंगल पॉइंट पे तीन ब्रांचेस आपके जो कनेक्टेड होंगे तो अगर ये आपका यहां पर डेल्टा बन रहा है तो बेसिकली इसको मैं जो है तीन पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं ध्यान दीजिएगा इसको अब यहां पर क्या होगा एक रजिस्टेंस तो ये हो जाएगा एक रजिस्टेंस ये हो जाएगा और एक रजिस्टेंस ये हो जाएगा ठीक है ना लेटर स्टेक कि इसको मैंने जो है आर वन मान लिया ये आर वन हो गया ये आपका आर टू हो गया और ये आपका क्या हो गया आर थ्री हो गया ठीक है तीन रेजिस्टेंस आ गए अब यहां पर आर वन आर टू और आर थ्री की वैल्यू को मुझको कैलकुलेट करना और जैसे ही मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा आप देख सकते हैं ये ब्रांच ये ब्रांच और ये ब्रांच आपके जो हट जाएगी क्योंकि आपने इक्वलेंट स्टार में कन्वर्ट कर दिया है इट मीन दैट आर थ्री विल बी इन सीरीज विद द फोर ओम एंड आर टू विल बी इन सीरीज विद द टेन ओम एंड आर वन विल बी इन सीरीज टू द वोल्टेज सोर्स देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आर ए बी वेरी वेरी इजिली ठीक है ना बात क्लियर है अच्छा अगर मुझको यहां पर R1 निकालना है तो R1 वन मैं यहां पर जो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं देख तो दिखेगा R1 वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए इस चीज को R1 वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहां पे इसके अपोजिट में ये 8 और 3 है तो कितना हो जाएगा 8 इंटू थ्री डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा एट प्लस थ्री ग्यारह ग्यारह और प्लस सात अट्ठारह ठीक है तो डिवाइड बाई एटीन तो कितना हो गया टू फोर जा एट टू नाइन जा एटीन कितना हो गया ट्वेल्व डिवाइड बाई नाइन थ्री थ्री जा नाइन भी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री तो यहां से आपको जो आर वन की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू फोर बाई थ्री ठीक है बहुत ही सिंपल है आर टू मुझको आप बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर टू ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना है जितना सॉल्व करेंगे उतना जल्दी और उतना ईजी वे में आप जो है कर सकेंगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ठीक है अब यहां पर आर अगर आपको जो निकाला तो बेसिकली कितना हो जाएगा एट इंटू कितना हो जाएगा एट इन टू सेवन डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी टोटल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम इन ऑल द केसेस इट मीन इट विल बी एटीन ओम कितना हो जाएगा टू फोर जा एट हो गया और टू नाइन जा एटीन हो गया कितना हो गया सात ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन कितना हो गया ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन तो यहां से आपको जो आर टू की वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन ठीक है यही हम लोग जो यूज कर लेंगे आगे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है अब आप मुझको ये बताइए नेक्स्ट हमारे हमको हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर थ्री तो आर थ्री की वैल्यू को मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं यहां पर अपोजिट में क्या क्या है थ्री है और सेवन है कितना हो गया सेवन थ्री ट्वेंटी वन डिवाइड बाई एटीन तो कितना हो गया थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री सिक्स जो एटीन सेवन बाई सिक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब हमारे पास जो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया है अब आप मुझको यह बताइए ध्यान दीजिएगा अब मुझको यहां पर आर ए बी निकालना है तो आर ए बी विल बी वॉट R2 टू प्लस टेन ध्यान दीजिएगा R2 टू प्लस टेन आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे इसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा दिस विल बी इन पैरल विद दिस ठीक है ना दिस विल बी इन पैरल विद द R3 थ्री प्लस फोर ठीक है भैया ये आपका ब्रांच और ये ब्रांचेस आप आपस में कैसे हो जाएंगे पैरल में हो जाएंगे उसके बाद ये जो उसका पैरल कॉम्बिनेशन निकलेगा उसमें हम प्लस आर वन को ऐड कर देंगे तो मुझको यहां पर क्या मिल जाएगा आर ए बी मिल जाएगा ठीक है क्या मुझको यहां पर सारी वैल्यूज पता हैं सारी वैल्यूज मुझको यहां पर जो है पता हैं देखिएगा इसको मैं थोड़ा और इलाबरेट करके आपको बता बताता हूं एक बार देखिएगा ये देखिएगा ये आपका थ्री ओम गायब हो जाएगा ये आपका सेवन ओम यहां पर गायब हो जाएगा और ये आपका एट ओम यहां पर जो है गायब हो जाएगा ठीक है ना अब आपके
तो यहां पर मुझको आप ये बताइए आर टू विल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई नाइन हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई नाइन प्लस टेन इन पैल टू द आर थ्री प्लस फोर आर थ्री इज गिवन एस सेवन बाई सिक्स सेवन बाई सिक्स प्लस फोर प्लस आर वन विल भी इक्वल टू फोर बाई थ्री After putting all the values of the R1, R2, and R3, you will get the value of the RAB as 5.039. RAB आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 5.039 ohm. जैसे ही आपको यहाँ पर resistance RAB मिल गया, what will be the value of the power which is consumed by the RAB point RAB? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमको? Simple से मुझको यहाँ पर जो power निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V square divided by R A B तो यहाँ पर voltage का हम उसको पता है बिल्कुल पता है it is given as 10 volt which is parallel to the this point 10 का square divided by 5.039 ohm this will be equal to the power consumed across the point A and B what will be the answer power यहाँ पर कितना जगह 19.843 19.843 वॉर्स अब देखिए आंसर्स पे मैं नहीं जाता हूं मैं आंसर को चेक नहीं करता हूं आप आंसर चेक करिएगा ठीक है मैं यहां पर जो बता रहा हूं कि भाई यहां पर तरीका कैसे सॉल्व कैसे करना कैलकुलेटर लेकर के मैं नहीं बैठा हूं आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी जो भी होगा यह आपका जो सॉल्व हो गया है तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो प्लीज स्टार डेल्टा के क्वेश्चन भी मैंने जो करवा दिए हैं तो ऐसा क्वेश्चन को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है जिससे कि जल्द ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आप जो स्कोर करें ठीक है तो यहाँ पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेरा कंप्लीट होता है इसके बाद हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं अब जो है थेरम्स को और थेरम्स पर स्टार्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा तो चलते अब नेक्स्ट